Değerli arkadaşlar, bu dersimizde fraktallar, öteleme, yansıma ve dönme konusunu anlatacağım. Dersimize fraktalın tanımıyla başlayalım. Bir şeklin orantılı olarak küçültülmüş ya da büyütülmüşleri ile inşa edilen örüntüler fraktal olarak adlandırılır. Örnek aşağıda bir eşkenar üçgenin kenarlarının 1 bölü 2 oranında küçültülmesi ile oluşturulan örüntü modeli verilmiştir. Bunu inceleyelim. Şimdi şekli incelemeye çalışalım. Bize verilen birinci üçgenin bu kenarını yarısını buraya çiziyoruz. Sonra bu kenarın yarısını buraya çiziyoruz. Ve bu kenarın da yarısını buraya çizdiğimizde yeni bir şekil elde ediyoruz. Şimdi aynı çürütme oranını buradaki oluşan her bir üçgen için yapacağız. Şimdi bu kenarın yarısını buraya çiziyoruz. Daha sonra buranın yarısını buraya çiziyoruz. Bu kenarın yarısını buraya çiziyoruz. Ve yeni bir üçgen oluşuyor. Aynı işlemi buradaki üçgen için yapalım. Bu kenarın yarısını buraya çiziyoruz. Bunun yarısını buraya çiziyoruz. Ve bu üçgenin bu kenarın yarısını buraya çiziyoruz. Böylece her seferinde 1 bölü 2 oranında küçültülmüş üçgenler elde ediyoruz. İşte bu şekilde oluşturulan örüntülere biz fraktal diyoruz. Şimdi başka bir örnek yapalım. Aşağıda bir fraktal örneği verilmiştir. Birinci şekilde bir eşkınar üçgen çizilmiştir. Evet, bu görmüş olduğumuz eşkınar üçgen çizilmiştir. Bu eşkınar üçgenin her kenarı üç eş parçaya ayrılmıştır. Evet, burasının üç eş parçaya ayrıldı. Burasını da ve burasını da üç eş parçaya ayırıyoruz. Sonra her birinin ortasındaki parçadan dışarıya doğru bakan eşkenar üçgen çiziliyor. Şimdi gördüğünüz gibi burada bu kenarı üç eş parçaya böldük ve dışarıya doğru bakan bir tane eşkenar üçgen çizdik. Aynı şeyi bu kenar için yaparsak 1 2 ve 3 eş parçaya böldük. Dışarıya bakan bir üçgen çizdik. 
Aynı şeyi bu kenar içinde yaptık. Ve dışarı doğru bakan bir eş kınar üçgen çizdik. Bu işlem devam ettirildiğinde üçüncü ve dördüncü şekiller elde edilir. İşte bu bir fraktal örneğidir. Bu örnekte bir çember çizilir. Çember üzerinde eşit aralıklarla 12 nokta belirlenir ve noktalar üçer üçer birleştirilerek eşkınar üçgenler oluşturulur. Görmüş olduğunuz gibi çemberimizi 12 noktayla 12 eş parçaya böldük. Daha sonra noktalarımızı üçer üçer birleştirerek görmüş olduğumuz bu şekilleri elde ediyoruz. Evet bunlar da görmüş olduğunuz gibi fraktallara birer örnektir. Şimdi yansıyan ve dönen şekilleri anlatmaya çalışalım. Köşe noktalarının koordinatları K 1'e 3, L 2'ye 1 ve M 4'e 2 olan KLMN pardon KLM üçgenini koordinat ekseninde çizelim. Daha sonra K L M üçgeninin x eksenine göre yansımasını çizelim. Şimdi K noktasının e, x'i 1 y'si 3 olduğundan bu noktamızın koordinatları 1,3 olur. Bu noktanın x eksenine göre simetrisini aldığımızda yani yansımasını aldığımızda bu noktanın x'i değişmez. Yine 1 olur. Fakat y'si işaret değişir. Y artı 3'tü. Eksi 3 olur. Bu durumda K noktası 1,3 iken bunun yansıması olan x80'e göre yansıması olan nokta 1,3 oldu. Burada değişen şudur. Noktamızın ikinci bileşeni yani Y sayısı işaret değiştirdi. Artı 3'ten eksi 3'e dönüştü. X 1'di. Yine 1 oldu. Değişen bir şey yok. L noktasını incelersek L noktasının X'i 2 ve Y'si de 1'dir. O zaman L noktasının koordinatları 2,1'di. Yansıması X değişmedi. 2 oldu. Y eksi 1 ile çarpıldı. 1'in eksi 1 ile çarpımı eksi 1 eder. Yukarıda ne yapmıştık? X değişmemişti. Y'sini eksi 1 ile çarpmıştık. Artı 3 eksi 3 olmuştu. Öyleyse L noktasının x'i yansımasında x 2 e, y'si de 
eksi 1 olur. Aynı şekilde m noktasının incelersek m noktasının x'i 4 y'si artı 2'dir. Bunun yansıması olan noktada x'i 4 yani şurası 4 ve y'si de eksi 2 olur. Sonuçta 2 pardon m noktası 4,2 iken x'i değişmedi. Y'sinin ters işareti alındı. Eksi 2 oldu. Şimdi burada yapılan işlemleri formülize etmeye çalışalım. Köşe noktalarının koordinatları verilen bir şeklin x eksenine göre yansıması altındaki görüntüsü bulunurken şeklin ordinatı yani y'si eksi 1 ile çarpılır. Bunu cebirsel olarak ifade edersek x virgül y noktası x eksenine göre yansıması alınırken x virgül eksi y olur. Aynı şekilde köşe noktalarının koordinatları verilen bir şeklin y eksenine göre yansıması altındaki görüntüsü bulunurken şeklin apsisi yani x'i eksi 1 ile çarpılır. Yani x virgül y noktasının y eksenine göre yansımasındaki durumu eksi x virgül y olur. Y sabit kalır. X'in işareti değişir. Diğerinde de yani X'e göre olduğu zaman da X sabit kalır. Y'nin işareti değişir. Bir örnek yapalım. Ee, köşe noktalarının koordinatları P 1'e 1, R 3'e 1, S 2'e 3 ve T de 1'e 3 olan bir P, R, S, T dik yamuğunu x ekseninde 2 birim sağa ve y ekseninde 5 birim aşağıya öteleyerek görüntüsünü çizelim. Şimdi e, x eksenine göre 2 birim sağa ve y eksenine göre de 5 birim aşağı öteleneceği için e, bu öteleme sonucunda PRST yamuğunun köşe noktasının apsisine 2 eklenir ve ordinatından yani y'den 5 çıkartılır. Bunu cebisel olarak şöyle ifade edebiliriz. X'i 2 birim sağa götüreceğim için x'i 2 artırdık. Y'yi de 5 birim aşağı öteleyeceğimiz için y'den 5 çıkarmalıyız. Bunu şimdi örnekle verilen örnekte yapmaya çalışalım. P noktasının x'i 1'dir. Bunu 2 arttırırsak 3 olur. Y'si 1. Bunu 5 azaltırsak eksi 4 eder. Yani 1'den 5 çıkınca eksi 4 kalır. R noktasının x'i 3. 2 arttırırsak yani 2 birim sağa götürürsek bu artı 5 olur. Y'si 1'dir. Bunu 5 birim azaltırsak yani 5 birim aşağıya ötelersek 1'den 5 çıkarsak x4. Aynı şekilde x2 idi. 2 artırdık. 4. S'nin y'si 3'tür. 3'ü 5 azalttık. Eksi 2. Ve t'nin x'i 1. x'i 2 artırdık. Artı 3. t'nin y'si 3. 
ve 3'ü de 5 azalttık. Bunun da y'si eksi 2 çıktı. Sonuç olarak doğruya göre öteleme yapılırken x ve y eksenleri boyunca belirtilen yönde ve belirtilen birim kadar bütün noktalar paralel ötelenir. Bu anlatılanların şeklini çizdiğimiz zaman buradaki yamuğumuzun yeni ötelenmiş hali burası olur. Şimdi bunu canlandırmaya çalışalım. Buradaki yamuğumuz iki birim sağa ötelenir. Bir iki iki birim sağa ötelenirse buraya gelir. Ve beş birim de aşağı indirilirse bu hale gelir. Şimdi dönme olayını yani dönen şekilleri anlatmaya çalışalım. Örnek köşe noktalarının koordinatları D01, E03 ve F 2,0 olan DF üçgenini çizelim. Görmüş olduğunuz gibi DF üçgeni şeklindeki gibidir. Şimdi bu çizmiş olduğumuz üçgeni orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndürelim ve oluşan yeni D üssü E üssü ve F üssü şeklini üçgenini çizmeye çalışalım. Şimdi buradaki e, verilen D E F üçgenimizin saat yönüne 90 derece dönüştürmüş şekli bu görmüş olduğumuz üçgendir. Önce e, formülleri vermeye çalışalım. Koordinatlarından biri A virgül B olan bir şekli orijin etrafında 90 derece döndürdüğümüzde A virgül B koordinatı B virgül eksi A olur. Yüz seksen derece döndürdüğümüzde A virgül B koordinatı eksi A virgül eksi B olur. Ve üç yüz altmış derece döndürdüğümüzde ise A virgül B koordinatı değişmez. Yani aynı kalır. Yine A virgül B, A virgül B olur. Şimdi bunu örnekle göstermeye çalışalım. Ee, burada A sayısı sıfırken eksi a olacak. Sıfırı eksiyle çarptığım zaman ne sıfır çıkar? B sayısı birken birinci bileşene geçiyor. B oluyor. Aynı şekilde e noktasında A sıfırken eksi sıfır oluyor. Eksi sıfırın sonucu da sıfır olduğundan dolayı ikinci bileşen sıfır oluyor. Ve B 3 iken birinci bileşenin geçtiğinden yine 3 oluyor. Ve F noktasında A 2 iken eksi a olduğundan dolayı burası eksi 2 olur ve b de sıfırken birinci bileşen geçip b olacağından burası da sıfır oluyor. Başka bir örnek yapalım. Aşağıdaki şekli orijin etrafında 3 defa saat yönünde 90 derece döndürdüğümüzde oluşan 
şekilleri incelemeye çalışalım. Birinci 90 derece döndürdüğümüzde bu şekilde oluşur. Bu şekilde tekrar 90 derece döndürdüğümüzde bu şekilde oluşur. Ve bunun bir daha 90 derece döndürdüğümüzde en son olarak bu şekil oluşur. Başka bir örnek yapalım. Ee, köşe noktalarının koordinatları A1'e 2, B2'e 3 ve C3'e 0 olan üçgeni orijin etrafında saat yönünde 90 derece ve 180 derece döndürelim. Dönme hareketi sonucunda oluşan şeklin köşe noktalarının koordinatlarını belirleyelim. Şimdi ABC üçgenini saat yönüne 90 derece döndürdüğümüzde A üssü, B üssü, C üssü üçgeni oluşuyor. 90 derece döndürdüğümüzde saat yönünde 90 derece döndürdüğümüzde e, A virgül B B virgül eksi A olduğundan e, bize verilen koordinatları bu formüle göre yazmaya çalışalım. Şimdi burada A sayısı birken eksi A olduğundan ikinci koordinat eksi 1'e dönüşüyor. Ve B sayısı 2 iken birinci koordinata B olarak yazılacağından değişilmiş olmuyor. 2 oluyor. B noktasında A sayısı 2 iken eksi A olarak ikinci koordinata yazılacağından eksi 2 oluyor. Ve B noktasının ikinci sayısı üçgen 90 derece dönme sonucunda birinci bölmeye geliyor. 3 oluyor. Ve aynı şekilde C noktasında A sayısı üçgen eksi 3 oluyor. Ve 0 B sayısı 0 iken de ne oluyor? O da birinci koordinat geliyor. Sıfır oluyor. Şimdi ABC üçgenini saat yönünde 180 derece döndürdüğümüzde oluşan üçgenin koordinatlarını çizmeye çalışalım. 180 derece döndürdüğümüzde A virgül B eksi A virgül eksi B olduğundan bunun uygulamasını yapalım. Burada dikkat ederseniz A eksi A oluyor. Yani birinci sayı işareti değişiyor. B eksi B oluyor. Ve ikinci sayının da işareti değişiyor. Şimdi A noktasını 180 derece döndürdüğümüzde oluşan yeni koordinat A birken eksi A olacağından burası eksi 1 oluyor. B 2'den eksi B olacağından eksi 2 oluyor. B noktasında A 2 iken eksi A olacağından eksi 2 oluyor. Ve B 3 iken eksi B olacağından eksi 3 oluyor. C noktasında A 3 iken eksi A olacağından eksi 3 ve B 0 iken eksi 0. Yani 0 olacağından burası da eksi 3'e 0 noktası elde ediliyor. Şimdi bu yaptıklarımızı koordinat düzleminde gösterirsek bize verilen bu A, B C üçgenini 90 derece saat yönü döndürdüğümüzde buradaki A1 üssü, B1 üssü, C1 üssü üçgeni oluşur. Yine ABC üçgenini 180 derece saat yönü döndürdüğümüzde de bu görmüş olduğumuz 
A2 üssü, B2 üssü ve C2 üssü üçgeni oluşur. Koordinatlar da daha önce bulmuş olduğumuz şekilde olurlar.